హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కింద నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది నాది ఫ్రైడే బ్లాగ్ అనమాట నేను మార్నింగ్ అయితే భక్షము అండ్ మీల్ కేసుకొని తిన్నాను ఎంతమంది పాలు అండ్ అలాగే భక్షం ఇష్టపడతారో నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చేయండి నేను గీత గీత అయితే అసలు నచ్చదు అనమాట మీల్ కేసుకొని తిన్నామంటే వేడి వేడి పాలు భక్షం అయితే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అలాగే అక్క అమ్మ జనానికి వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చేసింది ఆలు బిర్యానీ చేసింది సూపర్ అండ్ సూపర్ టేస్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆలు బిర్యానీ చేసింది ఎంత చా చాలా సింపుల్గా చేసింది అనమాట చాలా ఎమ్మి అండ్ టేస్ట్గా ఉంది స్కిప్ చేయకుండా చూసారంటే ఎవరు ఎవరికైనా రాని వాళ్ళు అయితే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అంత ఈజీ మెథడ్లో చేసింది దానికి ఏమేమి కావాలనేది ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక నిమ్మకాయ ఆనియన్స్ టమోటా గ్రీన్ చిల్లీ కొ కొరియాండర్ కొత్తిమీర అని అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు చక్క అలాగే లవంగం వేయాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకునింది ఇక్కడ కుక్కర్లో చేస్తుంది అనమాట లేదా మీరు రైస్ కుక్కర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు కుక్కర్లో ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ అయితే వేసింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ ఆయిల్ వేసింది మీ ఇష్టం గీ కావాలంటే గీ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ గీ వేయలేదు అనమాట అక్క ఓన్లీ ఆయిల్ అయితే వేసింది ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఇక్కడ చక్క లవంగ మసాలా గింజలు ఉన్నాయి కదా అవి వేసింది అవి అవి వేయగానే ఆనియన్స్ ఇట్లా పెద్ద పెద్దగా కట్ చేసుకునింది అనమాట అవి వేసేసింది అవి ఫ్రై చేసుకునింది అనమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా రాని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్గా వేసేసింది మసాలా అంటూ ఏమీ లేదు అసలు మనకి మసాలాలు కూడా లేకుండా ఇలా చేసుకోవచ్చా అన్న విధంగా చేసింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా ఆనియన్స్ అన్నీ స్ప్రెడ్ అయిపోయి బాగా కొంచెం ఫ్రై అయిపోయినాయి అనమాట చూడండి ఇలా కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట కొంచెం రెడ్డిష్ లాగా రావాలి ఆనియన్స్ అనేది టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట మనకు ఆనియన్స్ కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్ లాగా మనకి అలా వచ్చిందంటే టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత టమోటోస్ వేసేసింది అందులో టమోటోస్ కూడా కొంచెం మ్యాష్ చేసేసింది ఇంకా సన్నగా కట్ చేసుకున్నా కానీ పర్లేదు ఇంత ఇంత చాప్గా సన్నగా చాప్ చేసుకుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే కచ్చపచ్చగా దంచింది అనమాట పేస్ట్ అయితే వేయలేదు అలాగే అందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర అండ్ అలాగే కొద్దిగా గ్రీన్ చిల్లీ వేసేసింది అన్నీ మిక్స్ చేసుకుంటుంది సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ చాలా ఎమ్మి ఉంది అనమాట అసలుకి ఎంత బాగుందంటే చాలా బాగుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే ఉరికే అల్లము అండ్ వెల్లుల్లి మనము చారుకి దంచుకుంటాం కదా అలాగా దాంట్లో దంచుకున్నది అనమాట అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసింది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ స్మెల్ పోయే వరకు కొద్దిగా అలాగే కలుపుతూనే ఉందన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నారా చూస్తున్నట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది అలాగే బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేశారంటే నేను ఎలాంటి వీడియోస్ పెట్టినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట నా అప్డేట్స్ అన్నీ మీకే వస్తుంది ముందుగానే అండ్ అలాగే మీ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసింది అలాగే కారం వేసింది అనమాట మీ దగ్గర మ బిర్యానీ మసాలా ఉంటే కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రజెంట్ మా దగ్గర అది లేదు కాబట్టి మేము ఇంకా అది వేయలేదు కారం వేసింది మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా కారం వేసుకోవచ్చు చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది అసలుకి ఏం లేవన్నమాట అసలుకి ఇంట్లో ఉన్నట్టువే వేసింది అనమాట అలాగే ఆనియన్స్ సారీ ఫ్లేమ్స్ ఆలు వచ్చి ఇలా సన్న కట్ చేసుకునింది అవి కూడా దాంట్లో వేసేసింది అనమాట వేసేసి కలుపుకుంటుంది అనమాట ఏం తినాలా అనిపించినప్పుడు ఇలా మనం ఆలు బిర్యానీ చేసుకొని తిన్నామంటే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఆలు కొంచెము ఫ్రై అయ్యాక మసాలా అంతా అయ్యాక ఇప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిగా సాల్ట్ అంటూ వేయాలి ఎందుకంటే ఆనియన్స్లో మనము ఆ మసాలాకి సరిపోయాక మనము ఉప్పు వేసాము ఇప్పుడు ఆలుకి పట్టేకి మరీ రైస్కి పట్టేంత సాల్ట్ వేసేయాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా సాల్ట్ వేసేసామంటే కొద్దిగా ఆలు అనేది కూడా తొందరగా కుక్ అవుతుంది మీరు ఇప్పుడే టెస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సాల్ట్ సరిపోయిందా కారం సరిపోయిందా అని తర్వాత మనం అన్నం ఉడికిన తర్వాత మనం వేసినామంటే బాగుండదు కాబట్టి ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి సరిపోయిందా లేదా అని మాకైతే అంత సరిపోయింది చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఎంత వాటర్ ఎంత రైస్ తీసుకున్నారో అంత రైస్కి ఒక కప్పు రైస్కి టూ గ్లాస్ వాటర్ అయితే తీసుకోవాలి ఇక్కడ అక్క టూ టూ గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకునేది ఫోర్ గ్లాసెస్ వాటర్ అయితే వేసింది చూడండి వాటర్ వేసినాక ఇలా కలుపుకునే తర్వాత మరి ఇంకొకసారి మీరు సాల్ట్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేసుకోండి ఒకవేళ సాల్ట్ తక్కువ అయిందంటే మరి సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు అలాగే కారం కూడా తక్కువ అయితే కారం కూడా వేసుకోవచ్చు నిమ్మకాయ కూడా ఇప్పుడే పిండేసింది అనమాట రైస్ కుక్ అయిన తర్వాత అయితే వేయలేదు ఇప్పుడే 
నిమ్మకాయ కూడా లెమన్ కూడా ఇప్పుడే దాంట్లో మ్యాచ్ చేసి వేసేసింది చూడండి అంతే సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ చాలా సింపుల్ అనమాట ఇప్పుడు కారము అండ్ సాల్ట్ కూడా మీకు సరిపోయిందా లేదో చూసుకోండి ఒకవేళ సరిపోలేదు అని అంటే మరి వేసుకోవచ్చు కొద్దిగా సాల్ట్ తక్కువైంది సో మరి అక్క సాల్ట్ అయితే వేసింది చూడండి ఒక్క పొంగు రావాలి ఈ విధంగా పొంగు వచ్చిన తర్వాత మనం రైస్ అనేది వేసేయాలి ముందుగానే రైస్ అంటూ వేయకూడదు ఎందుకంటే ఒక పొంగు వచ్చిందంటే ఆలు అనేది కొంచెం బాయిల్ అవుతుంది ఆ బాయిల్ అవుతుంది కదా అలాగే దాని మసాలా అంతా బాగా పడుతుంది నిమ్మకాయ వేసాం కదా దాని టేస్టే వేరే ఉంటుంది అనమాట ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత మనము రైస్ కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ రైస్ అనేది వేసేయాలి ఇది మీరు బిర్యానీ రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు మేము మామూలు మామూలు బియ్యంతో చేసుకున్నాం అనమాట ఇది వేడి వేడిగా తినేసామంటే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పుడప్పుడు చేసుకొని తిన్నామంటే ఎమ్మి ఉంటుంది చాలా ఎమ్మి ఉందనమాట చేస్తున్నప్పుడే స్మెల్ అయితే ఆసంగా వస్తుంది అంతే ఫ్రెండ్స్ కలిపేసి మూత పెట్టేసి త్రీ విజిల్సే రావాలి ఎక్కువ విజిల్స్ అయితే రాకూడదు త్రీ విజిల్సే రావాలి ఎందుకంటే మెత్తగా అయిపోతుంది అనమాట సో త్రీ విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి మన ఆలు బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇలాగ కలుపుకోవాలి చూడండి ఎంత పొడి పొడిగా వచ్చేసింది ఎందుకంటే దాంట్లో ఆయిల్ వేసింది కదా అలాగే నిమ్మకాయ వేసింది కదా అండ్ అలాగే నేను ఇప్పుడు శారీ కుచ్చుస్ చూపిస్తున్నాను కొన్ని శారీస్కి కొన్ని విధంగానే మనం శారీ టసల్స్ అనేవి వేసుకోవచ్చు ఈ శారీకి నేను ఏ విధంగా టసల్స్ వేసానో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ టూ కలర్స్ తీసుకున్నాను ఈ టూ కలర్స్ వచ్చి నేను వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాను ఇవి బేబీ కుచ్చుస్ అనమాట అండ్ జెరీ థ్రెడ్ చాలా వరకు అందరూ అడుగుతున్నారు ఏం జెరీ థ్రెడ్ వాడుతున్నాను సెవెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వాడుతున్నాను అనమాట నేను ఇదైతే కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది జెరీ అనేది మీరు లాస్ట్ వరకు చూసారంటేనే మీకు అర్థమవుతుంది కదా స్కిప్ చేయకుండా అయితే చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఇలాగ షార్ప్గా చేసుకోవాలన్నమాట చూడండి నేను హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ చుట్టుకున్నాను చుట్టుకున్నాక అలాగ మార్క్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇది చాలా సింపుల్ అనమాట అసలు టసల్ అనేది కొన్ని ఇది నేను టెన్ టెన్ టైమ్స్ చుట్టుకొని ఇలాగ మామూలు నీడిల్కి కొంచెం పెద్ద సైజు ఉంటుంది కదా ఆ సైజుకి దానికి నేను నీడిల్కి టెన్ టైమ్స్ చుట్టుకున్నాను అలాగే జెరీ థ్రెడ్కి కూడా దారం ఎక్కించుకున్నా రెండు పొరలు ఇప్పుడు ఎలా వేయాలంటే ఇక్కడ మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా ఆ మార్క్లో మనం పై నుంచి సూది దించుకోవాలి నాట్ వేసుకోవాలన్నమాట దీనికి చూడండి ఈ విధంగా నాట్ వేసుకోవాలి నాట్ వేసుకొని ముడి వేసుకోవాలన్నమాట మీకు ఎంత సైజు మీకు ముడి బాగా వస్తుంది అంటే కొంచెమే తీసుకోవచ్చు థ్రెడ్ అనేది కొంచెం కష్టం ముడి వేయడము అని అంటే మీరు కొంచెం లాంగ్గానే తీసుకుంటే సరిపోతుంది నాకైతే నాట్ వేయడానికి వచ్చి కాబట్టి నేనైతే కొద్దిగానే నేను దారం అనేది కట్ చేసుకున్నాను ఇలాగ మధ్యలో ఫింగర్ పెట్టి నాట్ వేసేసినామంటే నాట్ అనేది పడిపోతుంది చూడండి కొంచెం గ్యాప్ వన్ నుంచి గ్యాప్ అంటే వదులుకోవాలి ఎందుకంటే మనము దారం ఎక్కిస్తాం కదా సో అందుకని ఆ దారం దాని లోపలికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆ గ్యాప్లో మనము థ్రెడ్ అనేది మనము ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి వదిలేయాలి ఇక్కడ నేను ఎక్కించుకున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఎక్కించుకున్నాను కదా ఇలా ఎక్కించుకున్న దాంట్లో ఇప్పుడు నేను సన్నగా చేసుకున్న సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సన్నగా నేను రోల్ చేసి పెట్టుకున్నా కదా అది మధ్యలో నాట్ వేసాం కదా ముడికి మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది కదా ఆ గ్యాప్ మధ్యలో నుంచి మనము ఈ టసల్ అనేది తీసుకోవాలి చాలా సింపుల్ అనమాట అసలుకి చాలా సన్నగా బేబీ కుచ్చు అనమాట ఇవి చాలా సన్నగా తీసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా తీసుకొని మనం ట్రిమ్ చేసుకోవాలి కొన్ని శారీస్కి కొన్ని బీట్స్ వేస్తే బాగుంటుంది కొన్ని శారీస్కి ఈ విధంగానే వేస్తే బాగుంటుంది అనమాట ఈ శారీస్కి ఇలా వేస్తేనే బాగుంటుంది అనమాట సో నేను ఇలా వేసాను వెనకాల నుంచి జెరీ థ్రెడ్ తీసుకొని నాట్ వేసేస్తున్నాను జెరీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ ఒకటి నాట్ వేసేసిన తర్వాత రౌండ్ అప్ చేసుకోవాలన్నమాట మీరు రౌండ్ రౌండ్ చేసుకునేటప్పుడు ఒకదాని మీద ఒకటి చేసుకున్నారంటేనే మీకు టసల్ అనేది నీట్గా లుక్ వస్తుందన్నమాట లేదంటే లుక్ అనేది రాదు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఒక దాని మీద ఒకటి త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మీరు ఇట్లా రోల్ చేసుకున్నారంటే మీకు జెరీ అనేది అందంగా కనిపిస్తుంది అలాగే మనకి బుట్ట అనేది కూడా బాగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పైన నుంచి నేను కిందికి దించేసుకున్నామంటే ముడి పడిపోతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా శారీ అనేది ఉల్టా వేసుకోవాలన్నమాట మనము ఎందుకంటే ఉల్టా వేసుకున్నామంటే నాట్ అనేది మనకి వెనకాల ఉంటుంది ఫ్రంట్ సైడ్కి తీసుకున్నామంటే నాట్ అనేది మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది గలీజ్గా కనిపిస్తుంది సో మనం ఫ్ర మనం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి తీసుకోవాలి చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట చాలా చిన్నవి అనమాట ఇవి బేబీ టసల్స్ అనేవి చూడండి ఇంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి 
చూడండి మన టసల్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇవి వైలెట్ కలర్ త్రీ అండ్ గోల్డ్ కలర్ వచ్చి త్రీ వేసాను ఆ విధంగా ఇంకొకటి చూపిస్తున్నావు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇవి మధ్యలో నుంచి తీసుకోవాలా కొంచెం టైం టేకింగే పడుతుంది ఎందుకంటే ఆ బొక్కలో నుంచి మనం హోల్లో నుంచి మనం థ్రెడ్ అనేది మనము తీసుకోవాలి కదా ఇట్లా కొంచెం రౌండ్ చేసినామంటే మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట మీరు గమ్ వేసేటప్పుడు కూడా సన్నగా వచ్చేలాగా తీసుకోవాలి మీరు తీసుకున్నారంటేనే మీకు ఆ హోల్లోకి మీకు బయటకు వస్తుంది లేదంటే రాదనమాట లావుగా మీరు రోల్ చేసుకున్నారంటే రాదు చూడండి ఈ విధంగా వేసేయాలి చాలా సింపుల్ అనమాట మీకు కనుక ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే కామెంట్స్ చేయండి మీ కామెంట్ మాకు బూస్ట్ అనమాట అలాగే ఒక లైక్ అంటూ ఇవ్వండి అంతే ఫ్రెండ్స్ చాలా సింపుల్ అనమాట ఇంకా మీకు ఏదైనా టసల్స్ కానీ ఇంకా ఏదైనా మీకు వీడియో కావాలన్నా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చేసి నేను వీడియో తీయడానికి షూట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను పైనుంచి మనము నాట్ తీసేస్తున్నాము అలా తీసామంటే నాట్ పడిపోతుంది అనమాట మనకి అంతే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా చాలా ఈజీ అనమాట ఈ టసల్స్ వేసుకోవడము చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి పొడుగు కాదు చాలా సన్నగా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకుంటేనే మనకి చిన్నగా బాగుంటుంది అనమాట ఇది ఇవి కాటన్ శారీస్ కూడా వేసుకున్నామంటే చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మొత్తం శారీ అంతా వేసేసాను చూస్తున్నారు కదా ఇంత సన్నగా కట్ చేసుకొని ఇంత సన్నగా వేసుకున్నామంటే మన టసల్స్ అనేవి చాలా బాగుంటుంది శారీస్కి శారీ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ కావాలంట మధ్యలో మీరు గ్యాప్ మధ్యలో మీరు ఏదైనా బీట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు చూడండి శారీ మొత్తం వేసేసాను ఈ విధంగా సన్నగా వస్తుంది చిన్నగా టసల్స్ అనేది వస్తుంది అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ చిన్న వీడియో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ ఇంకొక మంచి వీడియో అయితే నేను